దేవునామానికి వందనాలండి మరి నేటి శ్రేష్టమైన వర్తమానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి శాంతి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను మరి మరి యొక్క శ్రేష్టమైన వర్తమానంతో దేవుడు నన్ను నిలవబెట్టుకున్నందుకు ఆయన కృపకు నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను వాక్యాన్ని ధ్యానించే ముందు వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం యోహాన్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం చదువుకుందాం శాస్త్రులను పరసైలును వ్యభిచార ముందు పట్టుబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి బోధకుడ ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టుబడిను అటు వారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలెనని ధర్మశాస్త్రములో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించిన కదా ఆయనను నీవేమి చేయుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి ఆయన మీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఇలాగు అడిగిరి అయితే ఏసు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయిచుండెను వారు ఆయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపం లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయిచుండెను వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకుని చిన్నివారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయలు వెళ్ళిరి ఏసు ఒక్కడే మిగిలేను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలవబడి ఉండెను ఏసు తల ఎత్తి చూచి అమ్మ వారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎవరునూ నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా అనేను అందుకు ఏసు నేనునూ నీకు శిక్ష విధింపను నీవు వెళ్ళి ఇకను పాపము చేయకమని ఆమెతో చెప్పాను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నామండి పరిశుద్ధుడ ప్రేంగల నా గొప్ప తండ్రి నీకు వేలాది వందనాలయ్యా మరొక వర్తమానం కోసం నన్ను సిద్ధపరుస్తున్న దేవ నీ జ్ఞానంతో నన్ను నింపండయ్యా వింటున్న నాయన శాంతి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నాయన మీ సన్నిధిని ఒక్కొక్కరితో ఉంచండయ్యా నేను చెప్పు ప్రతి మాట వినువారికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండులాగిన కృప దయచేయమని కొద్ది మనవులు క్రీస్తు వారి పుణ్యనామన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మరి వాక్యాన్ని ధ్యానించే ముందు ఒక చిన్న కథ చెప్పాలని ఆశపడుతున్నానండి ఒక రాసుకు ఒకే ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు అతడు ఎంతో బుద్ధిమంతుడు చాలా మంచి అబ్బాయి మరి అంతటి మంచి కుమారుణ్ణి ఒక దుర్మార్గుడు కిరాతకంగా చంపి జైలు పాలయ్యాడు మరి జైల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దుర్మార్గుణ్ణి చూడ్డానికి రాజు వెళ్ళినప్పుడు ఆ దుర్మార్గుల్లో హంతుగుళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆ పశ్చాత్తాపాన్ని అంతటిని రాజు చూసి ఆ దుర్మార్గుణ్ణి క్షమించడం జరిగింది ఆ దుర్మార్గుణ్ణి క్షమించడమే కాదండి అతనికి విధింపబడినటువంటి ఆ మరణ శిక్షను కూడా రాజు రద్దు చేసి తాను కోల్పోయినటువంటి ఆ ప్రియ కుమారుని స్థానంలో ఆ దుర్మార్గుణ్ణి తన కుమారుడుగా అంగీకరించడం జరిగింది మరి మనం అనుకోవచ్చు ఇది మానవ మాత్రమైన మనకు ఏ విధంగా సాధ్యమని అనుకోవచ్చు కానీ మరి ఈ కథలో క్రీస్తుకు 
సూచనగా ఉన్నటువంటి రాజు మాత్రం ఆ దుర్మార్గుణ్ణి క్షమించగలిగాడండి ఈ విధంగా రాజుగారు ఆ దుర్మార్గుడి పైన చూపినటువంటి ఆ విశేషమైనటువంటి ప్రేమనే మనం కృప అనవచ్చు మరి ఆదాము హవ్వలు పాపము చేయకముందు దేవుడు వారిని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కానీ వారు ఎప్పుడైతే దేవునే ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపంలో పడిపోయారో దేవుడు వారి పట్ల కృపను చూపించాడు కాబట్టి యోగ్యత అర్హత లేని వారి పట్ల ఏసయ చూపే ఆ విశేషమైన ప్రేమే దేవుని కృప భక్తుడైన దావీద్ అంటున్నాడు అరవై మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో అయ్యా నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమము అంటున్నాడు మరి యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో దావీద్ అంటున్నాడు నీ కృప ఆకాశ మండలం వరకు అంతకన్నా కూడా ఎత్తైనది నీ సత్యము మేఘమండలం వరకు వ్యాపించి ఉన్నదని చెప్తున్నాడు మరి మానవుల పట్ల దేవుని కృప మాధుర్యం ఎంతటిదంటే సిలువ మరణం పొందే అంతటిది మరి ఆ సిలువ యాగానికి మనము విలువ కట్టలేం ఆ సిలువ యాగంలోనే ఏసయ్య మానవాళ్ళ అందరి పట్ల తన ప్రేమను విస్తారమైన ప్రేమను వెల్లడి పరిచాడు మరి యోహాన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనాన్ని చూస్తే ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడింది కృపయు సత్యమును క్రీస్తు యేసు ద్వారా మాత్రమే కలిగాయి ఇక్కడ మనం రెండు పదాలు చూస్తున్నాం ఒకటి ధర్మశాస్త్రము రెండవది కృప మరి ధర్మశాస్త్రము అయితే మనిషిని పాపం చేసిన మనిషికి తీర్పు తీర్చి ఆ పాపికి శిక్ష విధించమంటుంది కానీ మరి కృప అయితే అదే పాపిని వెదకి రక్షించి రక్షణలోనికి నడిపిస్తుంది పాపి తను తాను పాపినని గుర్తెరుగుటకు తాను పాపినని ఒప్పుకొనుటకు సత్యము తోడ్పడుతుంది ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చూసుకుంటే కుష్ఠరోగం సోకినటువంటి ఒక వ్యక్తి అయ్యో నేను అపవిత్రుడును అపవిత్రుడను కేకలు వేసుకుంటూ ఆ పాలెము బయటికి పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాడు అయితే కృపాకాలంలో ఏసయ్య ఏ కుష్ఠరోగంతో ఏ వ్యక్తి అయితే అపవిత్రుణ్ణని చెప్తూ పరుగులు తీస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తినే తన దయగల హస్తంతో ముట్టి అతనికి స్వస్థతను ఇస్తున్నాడు మరే ఇదే ఏసయ్య కృప అంటే నేటి మన ధ్యానాంశం కూడా ఏసయ్య కృప మనం ఈరోజు ఏసయ్య చూపినటువంటి కృప నుంచి ఈ ఏసయ్య కృప అనే అంశం నుంచి వాక్య భాగం నుంచి మనం మూడు చిన్న చిన్న అంశాలను ధ్యానించుకుందాం మొదటిది ఏసయ్య ఎంతో కృప కలిగినటువంటి వాడు మనం చదువుకున్నాం యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది అధ్యాయం మూడు నుంచి పదకొండు వచనాల్లో చదువుకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘటన పాపంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీని మేమే నీతిమంతులము మేమే పరిశుద్ధులము మేమే ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతటినీ తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మనని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆ పరసయులు శాస్త్రులు కూడా ఆ పాపంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీని పట్టుకొని ఆమెని లాగుకొని వచ్చి ఏసయ్య పాదాల ముందు పడేస్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఏసయ్యతో ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని జ్ఞాపకం చేసి అంటున్నారు అయ్యా పాపం చేసిన వాళ్ళని మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి కదా మరి నీవైతే ఏమి చేస్తావని ఆయన్ని పదే పదే శోధిస్తూ అడుగుతున్నారు ఏసయ్య ఏదో రాస్తున్నట్టు ఉన్నా పట్టి పట్టినట్టు ఉన్నా కూడా ఈ శాస్త్రులు పరసైలు అదే విషయాన్ని గుచ్చి గుచ్చి ఏసయ్యను శోధిస్తూ అడుగుతున్నప్పుడు ఏదో ప్రభువు మీద ఏదో ఒక విధంగా నేరం మోపాలన్నదే వారి ఉద్దేశం అండి మరి ధర్మశాస్త్రం చెప్పినట్టు ఆమెపై రాళ్ళు రువ్వి చంపండి అని ఒకవేళ ఏసే చెప్తే నీవు పాపులను రక్షించడానికే వచ్చావు కదా ఇదేనా నీ ప్రేమ అని అనాలని లేకపోతే ఈసారికి పాపం ఆమెను క్షమించి వదిలిపెట్టండి అని అంటే నీవు న్యాయవంతుడు అయిన దేవుడు నీవు న్యాయము తప్పని వాడువు కదా పాపము విషయము ఇదేనా నువ్వు చెప్పేది అని అనాలనే వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏ విధంగానైనా ప్రభు మీద నింద మోపాలన్నదే వారి యొక్క ఆలోచన మరి దేవుడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు అదే సమయంలో ప్రేమ కలిగిన వాడు ప్రేమ 
ప్రతి దోషాన్ని ప్రతి శిక్షను తొలగిస్తుంది మరి మన శిక్ష మన పాపం మన దోషం అంతటిని ఏసయ్య తన పైన వేసుకొని ఆ సిలువలో ఆ కృపను ఆ విస్తారమైన ప్రేమను వెల్లడించాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు కాబట్టి పాపిని ఆయన విడుదల చేస్తాడు కానీ పాపాన్ని మాత్రము ఆయన శిక్షిస్తాడు మన పాప భారం అంతా ఏసే మీద పడబట్టి తండ్రికి అతన్ని నలగొట్టడం తండ్రికి ఇష్టమైందంట అందుకనే అంతటి శిలువ మరణాన్ని పాపులమైన మన కోసం ఆయన పాపిగా చేయబడి ఆ శిలువ యాగాన్ని ఏసయ్య పూర్తి చేశాడు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య మీలో ఎవరైనాను పాపము చేయిన వాళ్ళు ఉంటే మొట్టమొదటిగా ఆమెపై రాయి వేయొచ్చు అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఆయన మాట ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విన్నారో ఆయన మాటలు విని అక్కడ ఒక ఫుట్ నోట్లో చూస్తే ఆ మనస్సాక్షి చేత గద్దింపబడిన వారని ఉంది ఒకళ్ళకొకళ్ళు అవును మనం ధర్మశాస్త్రం అందట్లో పది ఆజ్ఞలు మనం పాటించలేదేమో ఒకవేళ వ్యభిచారం చేస్తుంటామేమో ఆ తొమ్మిది ఆజ్ఞలు చేసి పదో ఆజ్ఞ అబద్ధమాడి ఉంటామేమో ఒకవేళ మన తల్లిదండ్రులను మనం గౌరవించలేదేమో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళని వాళ్ళని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ మనలో ఏదో ఒక పాపం ఉండి ఉంటుందని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాక ఆ ఏసయ్య అన్నారు పాపం లేని వాడు మొదటిగా రాయి వేయమన్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రతి వారిలో వాళ్ళల్లో ఏదో ఒక పాపం ఉందని గుర్తెరగ గలిగి అక్క వాళ్ళు పట్టుకున్నటువంటి ఆ రాయిని అక్కడే విడిచిపెట్టి ఒకరి తర్వాత ఒకరు చిన్నగా జారుకోవడం జరిగిందండి అయితే అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆమె కూడా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పోవచ్చు బహుశా నేను అనుకుంటాను ఆ మనుకొని ఉండొచ్చు అక్కడ మిగిలినది ఏసయ్య ఒక్కడే ఆ మనుకొని ఉండొచ్చు నేను తప్పించుకొని పోకూడదు ఎందుకంటే నేను చేసినటువంటి తప్పుకి నేను ఈ శిక్ష పొందడానికి నేను అర్హురాలను ఆ రాళ్ళతో కొట్టబడడానికి చంపబడడానికి నేను అర్హులాన్న అని తన తప్పును తాను తెలుసుకోబట్టి ఆమె ఎంతో పశ్చాపంతో ఏసయ్యన్న నన్ను శిక్షిస్తాడేమో అని చెప్పేసి అక్కడ మోకరించి ఎంతో సిగ్గుతో ఆమె తల ఉంచుకొని ఉంది అదే సమయంలో ఆమె ఇంకొకటి కూడా గుర్తించిందండి ఏసయ్య మాత్రమే పాపము లేని వాడు కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే అక్కడ మిగిలి ఉన్నాడు ఆయన పాపరహితుడు కాబట్టి ఆయన నా పాపానికి నన్ను కొట్టి నన్ను రాళ్లతో చంపే అవకాశం యోగ్యత ఆయనకు ఒక్కడికే ఉందని ఆ స్త్రీ నమ్మిందండి ఏసయ్య అంటున్నాడు అమ్మ ఎవరు నీకు శిక్ష విధింపలేదా అన్నప్పుడు ఆమె అంటుంది అయ్యా నన్ను ఎవరూ శిక్షించలేదు అన్నప్పుడు ఏసయ్య అంటున్నాడండి తన చేతిని ఆసరాగా ఇచ్చి ఆమెని పైకి లేపుతూ ఉన్నాడు అమ్మ నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను కానీ ఇక మీదట నువ్వు పాపము చేయకమంటున్నాడు ఆయన ఏసయ్య ఆయన చేతిని ఒక సపోర్టుగా ఆమెకిచ్చి ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆమెను పైకి లేపుతున్నప్పుడు నేను కూడా నిన్ను శిక్షించనని ఒక అభయాన్ని ఇస్తున్నాడు అభయంతో పాటు ఒక చిన్న గద్దిపును గట్టిగానే చెప్తున్నాడండి ఇక మీదట పాపము చేయకమంటున్నాడు టోటల్గా ఈ సంఘటనలు ఆమె ఏసయ్య ఇస్తున్నటువంటి ఆ అభయంతో కూడిన గద్దింపును ఆమె అంగీకరించిందండి అప్పటి నుంచి ఆమె ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చు అదే స్థానంలో ఇక జీవించున్నది నేను కాను క్రీస్తే కొరకే నేను జీవించాలి ఇక బ్రతికున్న మిగతా జీవితం అంతా కూడా క్రీస్తు కొరకే నేను సాక్షిగా ఉండాలని ఆమె ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఆ మంచి గద్దింపుతో కూడిన అభయంతో ఆమె సంతోషిస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఉండవచ్చు మరి దీని అంతటికీ కారణం ఏసయ్య చూపినటువంటి కృపేనండి మరి నిర్గమాకాండం మూడో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు చూస్తే దేవుడు మోషేకు అప్పగించిన పని సామాన్యమైంది కాదు దేవుడితో అంటున్నాడు మోషే అయా నేను ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళడము ఇస్రాయేలీలను ఆ ఫరో బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికి నేను ఎంతటి వాడినయా నేను మాట నేర్పరిని కాదయ్యా నేను నోటి మాంజ్యం కలవాడినని ఎన్నో సాకులు చెప్పినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నిశ్చయముగా నేను నీకు 
తోడయ్యుందును అని అంటున్నాడు ఇలా చెప్పడంలో దేవుడు తన కృపతో కూడినటువంటి భరోసా ఉందండి మరి ఆ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఒక గద్దింపుతో కూడిన అభయాన్ని పొందుకుంది ఇక్కడ మోసే గారు ఒక కృపతో కూడినటువంటి భరోసాని పొందుకున్నారు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం చూస్తే ఆరవ అధ్యాయం అంతా కూడా మీరు చదివినట్లయితే అక్కడ దేవుడు అంటున్నారు దేవుని దూత బలాఢ్యుడైన గిద్యోను నువ్వు లేవు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి విధమైన ఆ బాధల నుంచి వాళ్ళని విడిపించాలి ఆ మిధ్యానీయుల చేత వాళ్ళు కొల్లగొట్టబడుతూ ఉన్నారు ఆ అక్కడ నుంచి వాళ్ళని ఆ మిధ్యానీయుల చేతుల నుంచి నా ప్రజలైన ఇస్రాయేల్ని కాపాడమని చెప్పడంలో దేవుని కృపా హస్తము గిద్యోనికి ఎంతగానో తోడుగా ఉండిందండి మరి దేవుని ప్రేమలోని కృపా మాధుర్యం ఎంత గొప్పది అంటే ఒక భక్తుడు అంటున్నాడు ఎందులకు నాపై ఈ ప్రేమ అందదయా స్వామి నా మదికి అందులకే భయం వంది తిని భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమ ఆ రోజు ఆ భక్తుడు అన్నాడు కానీ ఈ వర్తమానం వింటున్నటువంటి నేను ప్రేక్షకులైన మీరందరూ అన్నాం ఎందుకయ్యా ఏసయ్యా ఏ అర్హత లేదు ఏ యోగ్యత లేదయ్యా నేను ఒక పాపిగా ఉన్నానయ్యా నాపై నువ్వు ఎందుకయ్యా ఇంత ప్రేమని చూపిస్తున్నావు ఎందుకయ్యా నాపై నా నింద నువ్వు భరించావు నా కోసం నా స్థానాన్ని తీసుకుని సిలువులో అంతటి బలియాగాన్ని ఇచ్చావు ఆ స్త్రీ కూడా అండి అక్కడ ఆయన ఎప్పుడైతే చెయ్యి సపోర్ట్గా ఇచ్చామని లేపుతున్నాడో ఆ కనికరమైన చూపులో ఆ దయగల చూపులో ఆ దయగల చూపున ఆమె ఈ విధంగా చదివి ఉండొచ్చు అమ్మా నేను నిన్ను శిక్షించును అన్నప్పుడు ఆమె అనుకుని ఉండవచ్చు నా కోసమే కదా ఈయన ఆ ఎరుష్లేం బయటికి ఈడ్వబడ్డాడు సిలువ మోయబడ్డాడు నిందలు అనుభవించాడు ఊపి వేయబడ్డాడు గుద్దులు గుద్దబడ్డాడు కొరడాడు దెబ్బలు తిన్నాడు పూర్తిగా తన రక్తాన్ని అంతటిని నా కోసమే దాకా కార్చాడు అన్నాడు అదే మనం ఈరోజు అనుకుందాం ఎందుకయ్యా అర్హత లేదు యోగ్యత లేదు పాపముల ఉన్న నాపై నువ్వెందుకయ్యా ఇంత ప్రేమని చూపిస్తావు అందుకే మేమందరం భయపడుతున్నామని ఈ క్షణంలో మనమందరం కూడా దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తాం పడితే గొప్ప దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు ఆ పవిత్రమైన పశ్చాత్తాపంలో ఉండే ఆ పవిత్రమైన ఆనందాన్ని చూసి ఆయన మరింతగా ఆనంద పడగలడండి మరి అలాంటి కృప కలిగిన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నందుకు మనమెంతో ధన్యులం మొదటిగా మనం దేవుడు ఎంతో కృపగలవాడని తెలుసుకున్నాం రెండవ అంశం కృప చేత మనల్ని పిలిచే దేవుడండి గలతి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు చూస్తే తల్లి గర్భంలో పడినది మొదలుకుని నన్ను ప్రత్యేకపరిచాడు తన కృప చేతనే నన్ను పిలిచాడు నేను అన్యజనులలో తన కుమారుని ప్రకటించాలి అంటున్నాడు ఇవి పౌలు గారి మాటలండి పౌలు గారి విషయంలోనే కాదండి మరి నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా తన పిల్లలుగా ఉండడానికి తన పరిచర్యలో మనం వాడవడానికి పిలవడంలో ఆయన విస్తారమైన కృప బయలుపడుతూ ఉంది అంతేగాక మనమేదో గొప్పవారమని కాదు మనమేదో తలాంతులు సామర్థ్యాలు ఉన్నవారమని కాదు కానీ దేవుడు మనల్ని పిలిచింది ఆయన మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని కనికరించి తన విలువైన రక్తంతో తన సొత్తుగా మనల్ని చేసుకోబట్టి ఆయన మనల్ని ఈరోజు పిలుస్తున్నాడు మరి ఆ స్వరాన్ని విందాం ఆయన కృపా హస్తాలకు మనం దగ్గరగా వెళ్ళి మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలి ఒకటండి మనం ఆయన స్వరాన్ని వినగలగాలి ఆయనకి సహవాసం చేస్తూ ఆయనకి అందుబాటులో ఉండాలి కాబట్టి దేవునికి కావలసింది మన ఎబిలిటీ కాదు కానీ మన అవైలబిలిటీ మాత్రమే దేవునికి ముఖ్యమైనది మరి మూడవదిగా చూస్తే ఎన్నిక లేని వాటిని ఘనపరిచే దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడు కృపతో పిలిచిన దేవునికి మనం ఎంతో విధేయతగా ఆయనకి దగ్గరగా అందుబాటులో ఉంటూ ఆయనతో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే మనల్ని వాడుకోవడంలో ఆయన తన అత్యధికమైన కృపను చూపిస్తాడండి ఒట్టి పాత్రలమైన మనల్ని తన ఆత్మతో నింపి మంచి పాత్రలుగా ఈరోజు మనల్ని లోకంలో వాడుకునే సర్వశక్తి గలవాడు కృప కలిగిన 
మన ఏసయ్య మరి మానవుల దృష్టిలో మనం అనుకుంటాం మనం చేసేవి చిన్న చిన్న కార్యాలు అనుకుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని నమ్మి మనకు అప్పగించినటువంటి చిన్న చిన్న పనులు ఓ మంచి యథార్థతతోటి మంచి కమిట్మెంట్ తోటి నమ్మకంతో భయము భక్తితోటి చేస్తాము మన దృష్టిలో అవి చిన్నవిగా ఉండవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో అవి ఎంతో ఘనతను పొందుకుంటాయి ఆశీర్వదించబడతాయండి మరి యోహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఒకట వచనం నుంచి చూస్తే ఇది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ ఏసయ్య చేతికి ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఇవ్వబడ్డాయి మరి జేసయ్య జీపు మాటలు వింటూ రెండు రోజులు మూడో రోజు కూడా అవుతుంది ఏసయ్య వాళ్ళ మీద జాలి పడి అని ఉందండి వారికి ఆహారం పెట్టమంటున్నప్పుడు ఒక బాలుని చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న ఆహారం ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఎప్పుడైతే దేవుని చేతికి అవి వచ్చాయో అవి ఆశీర్వదించి ఆ చిన్న బాలుడి చేతిలో ఉన్నంత వరకు అవి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలుగానే ఉన్నాయి కానీ ఆ చిన్న ఆహారము ఏసయ్య దగ్గరికి తీసుకుని రాబడినప్పుడు అది బహు విస్తారంగా ఆశీర్వదించబడిందండి అక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్రాసినట్టు ఐదు వేల మంది తృప్తిగా తిన్నారన్నారే కానీ కానీ గ్రంథంలో ఐదు వేల మంది తృప్తిగా తినిన తర్వాత పన్నెండు గంపలకు ఆ రొట్టె ముక్కలు తిరిగి కూర్చబడ్డాయండి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం అలాగే మనం చేసే చిన్న చిన్న కార్యాలని దేవుడు గనపరిచి ఎదుటి వారికి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలడు ఉదాహరణకి నేను చెప్తున్నటువంటి ఈ వర్తమానము చిన్నవాణి ఆహారము లాంటిది మరి దేవుడు దీన్ని నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుడు దీన్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు మరి ఇది శాంతి టీవీ ప్రేక్షకుల అందరి ఆత్మలను తృప్తిపరచగలదు దేవునిలో వృద్ధి చేయగలదు స్థిరపరచగలదు మార్కు సువార్త నాలుగో అధ్యాయాన్ని ఒకటి నుంచి మనం చదివితే ఏసయ్య ఎరిషేలేంలోనికి ఆ జయ ప్రవేశము చేస్తున్నప్పుడు మానవాళ్ళందరి చేత చీదరించబడేటటువంటి హీనంగా చూడబడేటటువంటి ఒక చిన్న గాడిద పిల్లను ఏసయ్య తన వాహనంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య ఆ చిన్న గాడిద మీద ఎక్కి ఆ ఎరుషలేంలోనికి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఏసయ్య ఎంతో ఘనతను పొందుకుంటున్నాడు ఏసయ్యతో పాటు ఏసయ్యని మోస్తున్నటువంటి ఆ గాడిద కూడా ఘనతకు కారణమైందండి మరి దాని ముందు అక్కడున్న ప్రజలందరూ చక్కటి వస్త్రాలు పరుస్తున్నారు ఆ కొట్టిన చెట్ల కొమ్మలు మెత్తటి ఆకులు దాని కాళ్ళం కింద వేస్తున్నారు ఎక్కడో ఇసుక పర్రల్లో ఆ బరువులు మోస్తూ అందరి చేత చీదరించబడినటువంటి ఆ గాడిద ఎప్పుడైతే ఏసయ్యను తన వీపు మీద మోసిందో అప్పుడే ఏసయ్యతో పాటు ఆ గాడిద కూడా మంచి ఘనతను పొందుకుందండి మన తలాంతులను మనం దేవుని చేతిలో ఉంచినప్పుడు దేవుడు కూడా దేవుణ్ణి మనం గర్వించకుండా మనకిచ్చినటువంటి ప్రతి స్తోమత ప్రతి తలాంతను బట్టి మనం గర్వించకుండా ఆ గాడిద తగ్గించుకున్నట్టు ఆ స్వభావాన్ని ఆ తగ్గింపు స్వభావాన్ని మనము కలిగి మన భుజాల మీద ఏసైను ఎత్తి పట్టుకొని ఈ లోకానికి చూపినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడండి ఎవరు నన్ను ఘనపరుస్తారో వాళ్ళని నేను ఘనపరుస్తానంటున్నాడు ఆ విధంగా మనం కూడా దేవుని బట్టి ఘనతను పొందుకోగలం ఇంకొక విషయం అండి కాన వివాహంలో ఆ ద్రాక్ష రసం అయిపోయినప్పుడు తల్లి మరియ వచ్చి చెప్తుంది అయా ఈ లోటు ఉందని చెప్పినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నాతో నీకేం పని మన సమయం ఇంకనో రాలేదన్నప్పుడు ఆమె అనుకుంటుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గర్భం ధరించకముందు ఆ కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించేటప్పుడు దేవదూతులు ఆ సుమియోని వీళ్ళందరూ ఏమేం చెప్పారో ఆ మాటలన్నిటినీ భద్రపరచుకున్న ఆమె అనుకుంటుంది నా కుమారుడు తప్పకుండా ఏదో ఒక అద్భుతాన్ని చేస్తాడనే ధైర్యంతో ఆయన చెప్పినట్టు మీరు చేయండి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఖాళీ బాణలండి యూదులు ఆ శుద్ధి కోసం కాళ్ళు గడుక్కునే దానికోసం స్నానాల కోసం వాడుకునే ఆ నీరు ఆ రోజు ఆ నీరు కూడా లేదు ఆ ఖాళీ బాణల్ని అంచు వరకు నింపి తీసుకుని వెళ్ళి వడ్డించమంటున్నాడు మరి శిష్యులు కూడా దేవుని మాటకు విధేయులైనారు ఆయన మాట మీద నమ్మకాన్ని ఉంచారు ఆ ఉత్త నీళ్ళనే వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ విందులో వడ్డించు ప్పుడు అవి శ్రేష్టమైన మధురమైన ద్రాక్ష రసంగా మారి మరి మానవుల దృష్టిలో సాధారణమైన నీటిని మధురమైన ద్రాక్ష రసంగా దేవుడు 
మార్చాడండి మరి మనం అనుకుంటున్నటువంటి ఎన్నిక లేని ఐదు చిన్న రొట్టెలు ఆ చిన్న చేపలు ఆ సామాన్యమైనటువంటి నీరు ఆ మరి ఆ మనందరి చేత విలువ లేకుండా చేదరించుకునే ఆ చి గాడిద పిల్ల వీటిలన్నిటినీ దేవుడు హెచ్చించాడు ఘనతలోనికి తీసుకొచ్చాడు మరి ఇంతవరకు మనం ఏసయ్య కృప అనే వర్తమానం ద్వారా మూడు అంశాలను మనం ధ్యానించాం మొదటిది దేవుడు ఎంతో కృప కలిగిన వాడు మరి రెండవది ఏసయ్య మనల్ని తన కృప చేత పిలిచేవాడు మూడవది కృప గల ఏసయ్య ఎన్నిక లేని వాటిని హెచ్చించే దేవుడు ఘనత ఇచ్చే దేవుడు అని మనం తెలుసుకున్నాం మనం అనుక్షణము దేవుని కృపను పొందుకుంటూ ఇంకొక మాట అండి ఎప్పుడు మా సంఘంలో ఒక ఆవిడ అంటుంది కృప వెంబడి కృపను నేను పొందుకుంటున్నానని మరి దేవునితో మనం సహవాసం కలిగి ఉంటే మన జీవితంలో ఎటువంటి తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదురైన ఎటువంటి పెద్ద పెద్ద పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొన్న అవి అనారోగ్యం కావచ్చు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు ఒక విధంగా ఆత్మీయ కుంగుదలు కావచ్చు అలాంటి సమయాలలో ఆ దేవుని కృప కొరకు మనం ఎదురు చూస్తే ఆ ప్రతి సమస్య మన ముందు చాలా చిన్నదిగా చేసే దేవుడు సమస్యను పరిష్కరించే దేవుడు సర్వశక్తి గల కృప కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన కృపకు పాత్రులు అవుటలోనే ఆయన దాచి ఉంచిన దీవెనలు ఆయన దాచి ఉంచిన మేలులు ఇమిడి ఉన్నాయండి మరి నా కృప నీకు చాలునని పౌలు గారితో ఏసయ్య అంటున్నాడు పౌలు గారు తన జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలను పడ్డాడు అందరినీ హింసిస్తున్న పౌలు దేవుని స్వరాన్ని ఎప్పుడైతే విన్నాడో తన గమనమే తన ఉద్దేశమే తన మార్గమే తన జీవితమే మారిపోయిందండి మరి దేవుడు అంతటి ప్రత్యక్షతలు అంతటి దర్శనాలను చూచిన పౌలు హెచ్చింపబడకుండా తను గర్వించిపోకుండా జీవితంలో ఉండడానికి దేవుడు పౌలు గారిలో ఒక ముళ్ళును పెట్టాడు ఆ ముళ్ళుని తీసివేయమని పౌలు గారు అనేక మారులు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాడు కానీ ఆ ప్రార్థనకి జీవితంలో జవాబు రాలేదండి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నా కృప నీకు చాలును అని మరి పౌలు గారి తన్న మాటలు నా కృప నీకు చాలును ఆ మాటలు మన జీవితాల్లోనికి మనం అన్వయించుకొని ఆ మాటల్ని మన జీవితంలో మన సొంతం చేసుకుంటే అంతకు మించిన భాగ్యం మరొకటి లేదండి మరొకసారి చెప్తున్నాను కృప గల దేవుని హస్తాల దగ్గరికి వస్తాం ఆయన కృప హస్తాల దగ్గరికి వెళ్దాం కృప కలిగిన దేవుని కృపను ఆ విస్తారమైన ప్రేమను మనం పొందుకుందాం దేవునికి సాక్షులుగా నిలబడదాం ఆ కృపలోనే మనందరం సాగిపోవాలని అలాంటి ఏసయ్య కృప వింటున్న ప్రేక్షకులందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ ఈ చిన్న వర్తమానాన్ని నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని పూర్తిగా వర్తమానాన్ని ముగిస్తాను పరిశుద్ధుడా ప్రేంగల్ నా గొప్ప తండ్రి నీ పాదాలకి వందనాలయా ఏసయ్య నీ కృప ఎంతో గొప్పదయ్యా కృప కలిగిన దేవుడు వయా నీ కృపతో మమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు వయా ఎన్నిక లేని అర్హత లేని యోగ్యత లేని మమ్మల్నయా నీ దృష్టిలో ఎంతో ఘనపరిచిన దేవుడు వయా నీ కృప ద్వారాయా ఇన్ని విషయాలు మాకు బయలుపరిచినందుకు మరొక్కసారి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ విన్న బిడ్డ ఒక్కొక్క నీ హృదయంలయా నీ ఆత్మ పనిచేసే కృపదాయిచ్చేయమని ప్రతి బిడ్డ నీ కృపతో ఆవరించమని ఆయన శాంతి టీవీ యాజమాన్యాన్ని అంతటినయా నీ కృపలో భద్రపరుస్తూ ఈ పరిచర్య మరింతగా ముందుకు సాగిపోతూ దినదిన అభివృద్ధి పొందాలయా కృప వెంబడి కృపను ఒక్కొక్కళ్ళు పొందుకునే దానికి అనుగ్రహించమని కొద్ది మనవులు క్రీస్తు వారి పుణ్యనామన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్